എല്ലാവർക്കും കുക്ക് വിത്ത് ആമിന എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്നാക്സ് ഐറ്റമാണ് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഐറ്റമാണ് കറാച്ചി ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതിന് ഫ്രൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പം കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ബിസ്ക്കറ്റിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഈ കറാച്ചി ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മൈദ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വാനില കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ അര കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ തന്നെ ഇത് സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് അര കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഥവാ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഗ്രാംസ് പിന്നെ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ആണ് അത് എടുക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണിത് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി നമ്മൾ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെ കളർ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ക്യാഷ്നട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത് ആറ് ടീസ്പൂൺ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അരപ്പെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഈ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൈദയുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അരിച്ചെടുത്ത ഈ മൈദ കൂട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ടുള്ള ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിക്കുക സ്പാറ്റില വെച്ച് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനെ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്റ്ററിലോട്ട് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് നല്ല ഒരു ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂണാണ് എസൻസ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എസൻസ് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക ആ ടെക്സ്ചർ ഒരു നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആവുന്നത് വരേക്കും നല്ല ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷൻ നെറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദാക്കൂട്ട് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓരോ പ്രാവശ്യം ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി അതുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചേരുവകളൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പിലോട്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പാടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതൊന്ന് ചെയ്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ ഇത് തണുക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരുന്നോളും പക്ഷേ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടിന്നിലോ ഒരു ബോട്ടിലിലോ ഇട്ട് വെക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അത്രയും നാളൊന്നും ഇരിക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതങ്ങ് തീർന്നു പോവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാൽ ചേർക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പാൽ ചേർത്ത് എല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിന് ആറ് ടീസ്പൂൺ പാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വേണം ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും യോജിപ്പിച്ച് എല്ലാം ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇത് നീഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പം എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് ഒരു ഓയിൽ പേപ്പറിലേക്ക് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം നീളത്തി നമുക്ക് ഒ
നമുക്കിപ്പം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ആക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഓയിൽ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സീൽ ചെയ്ത് മടക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ബിസ്ക്കറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് കൈവച്ച് തന്നെ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പതുക്കെ റോൾ ചെയ്ത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇത് മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നാല് സൈഡ് പരത്തി അങ്ങനെ കൈവച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരുത്തിയെടുക്കാം വലിയ പാടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നമുക്ക് ആ ഓയിൽ പേപ്പറിൽ തന്നെ റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് സൈഡ് ഒന്നകത്തോട്ട് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ലോഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് തണുക്കാൻ വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ ലോഗ് ഞാൻ പിന്നെ ഓയിൽ പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റിലെ പീസ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അര ഇഞ്ചിൽ താന്ന് ഉള്ള സൈസിലുള്ള സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഓവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം പിന്നെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സ്ലൈസസ് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇത് ബേക്കായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചൊന്ന് വലുതാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഓവനിൽ വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തൊട്ട് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വെളിയിലെടുക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ കുറച്ച് ആറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഹാർഡാവും ഇളക്കിയെടുക്കാനൊന്നും ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ആ ലോഗ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സ്ലൈസ് ചെയ്യാം അതിനെ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പതിനഞ്ച് ടു പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ലോഗായിട്ട് തന്നെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിലും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബിസ്ക്കറ്റാണിത് ഈ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യ